Dazen Selection. What's so good, my people? What's so good, yes? Come on, you're going to be Dazen Selection. We need to advance here to the baddest one. Now, see you. Lot to now, you're going to be a cool one. You're going to be a cool one. You're going to be a cool one. Entertainment information. You're going to be a cool one. You're going to be a cool one. Dazen Selection. You're going to be a cool one. 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 Zuka. Come on, come on, come on, fresh. I say, so if una, una, una poor sana, bro. Is it success ya muziki ya umamu kufanya business ingine na kupoa kwako kuna kuwaje? <laughs> uh, it's all about music. Uh, you music artist lazima personality yako lazima yue kidogo umenelewa na kusobabu unakua una, unakana machonu wa watu mwengi kama hivi doesn't selection isi interview kwa lazima ujiandaya kidogo umenelewa. Na it's all about music. Yeah, they sort me about music. Yeah, nimerudi jana usiku kutoka kwenye show ya Nandi, kwa Noma. Kwa hiyo tumeona unaona kuna kani mepoa yani lakini kwa sababu ndio nimetoka kuamka mzee sijapita sijafanya public public zote. Ikubwa ni muziki tu amna. Yeah. Tuanze tuanze na hii story kwa sababu nimeangalia interviews nyingi ambazo wanafanywa na nini hasa leo tunataka tutishe jambo moja Noma. Rooftop ilishi yapi ile story? Rooftop kama unavyojua alikuwa ni imeanza na country boy baada ya kuja kufanya na Young Lunya lakini mimi pia rooftop wameshawahi kuni sponsor video yangu tunaishi nao. Ukiangalia video tunaishi nao mwanzo unaona nimeandikwa rooftop. Kabla ya rooftop haijawa na logo. Na nitoje yeye mwenye alikuwa na interest zake za kutangaza kampuni yake swali nisaidie kiasi kadhaa cha pesa. Ilikuwa ni 2017. Baada ya pale mimi kati tulikuwa ni washikaji tukaje tukafanya duet ya Moko tukafanya Mwa ikaiti sana. Unaelewa lakini bado rooftop alikuwa na interest za kufanya kazi na kanti kwa sababu tayari alikuwa ameshia invest pesa. So mimi nilikuwa naendelea kufanya kazi mimi kama mimi. Miaka imezidi kwenda tulivyojenga urafiki wetu na undugu ile family na the way tulikuwa tunashirikiana tu bombani atufanye nini rooftop akaja kuwa interest kufanya kazi na mimi mwishoni mwa mwaka jana baada ya kuona the way inavyojituma nini potential so kilichoonekana kwangu mimi nilikuwa kabla nguvu ndogo tu umeelewa vitu vilikuwa ni vidogo vidogo so katika muda tumekubaliana kufanya kazi na rooftop kabla sija sign wakati bado unapitia mkataba ile na vitu kama hivyo das matokeo akajitokeza matatizo akajitokeza kati ya kati ya Tojo na wasanii yani I mean Young Lunya na Kandu by the way mimi nilikuwa ni innocent victim kwa sababu nilikuwa bado sijawahi ku release muziki wote kutoka rooftop wala sijawahi kuingiza show yote kupitia rooftop wala sija sijawahi kukaruzana na Tojo kwa namna moja au nyingine so katika situation ilivyokuwa inaenda nilikuwa naona kama Tojo is going mad na kama alikuwa amepanic mimi nikamwambia Tojo bro Okay relax ukishatulia naomba nitafute tufanye kazi kwa sababu ukiachila mbali urafiki na nini na nini lakini this is my career and this is my business so i need perfect people muda ambao watakuwa wasi watu wasiofanye maamuzi ya kupani kwa muda huo kwa sababu nilikuwa naona kama ame overreact you understand kwa hiyo kilichotokea ndio kilichotokea na baadaye nikaja kuona amewa drop wasanii nimeona baadaye yang lunya ame drop maana nikaanza kuona mvutano wa pale na pale kwa hiyo mimi ni poor innocent victim kwenye issue ya rooftop kwa sababu ilikuwa ile family lakini bahati mbaya katika muda ambako mimi niko nataka kuanza kufanya kazi ndio kukaa kuna mgawanyiko kwa hiyo mimi isingeweza tena na akuonesha tena interest toje kwamba basi poa nitabaki na wewe peke yako lakini mimi kama mimi nilijiweka pembeni kabla hata mambo hayajaribika sana nafikiri kwa ni siku za mwanzo mwanzo sana kwenye show ya Monize ilikuwa mwembe yanga manelea nilipoona situation kama sio sawa nikamwambia country this is not good let me kama nikae pembeni kwa sababu huo ni mshikaji wako ni mtu wako ambaye amekutana muda mrefu manelea amefanya kazi ameshatumia pesa ameshia invest pesa kwa hiyo mimi siwezi kuwa upande wako wala upande wa Tojo mimi ngoja mimi nikae mwenyewe nifanye kazi zangu amen na wa last interview wakati tunafanya na country boy alitumbia kuna kulikuwa kuna album ya pamoja wewe yani nyie moko kama moko by the way story ikaendelea tena atakuona tena ela, zile movements kwamba bana ye, album inakuja na nini na nini tukapiga story nayo ukasema it's on way inakuja still ipo au iko deleted kiukweli album tume record na mimi kama mimi nime record pia album ambayo nimeifanya tena hapa katikati recently ya kongo kama ya kwangu country yako yakalishatoa umeelewa kwa hiyo movement zikuwa zimeanza uliona tunatia nguvu kwa mtu mmoja mmoja kwa sababu we family kanti anatoa album tuna push wote mimi lunya nani lunya anatoka tuna push naona kwenye video tunafanyeje tuna post on time kutengeneza traffic nyimbo ziende hiyo si ni kusena na love umeelewa kwa hiyo ilichokuwa kinafuatia kwamba ni album yangu umeelewa then album labda ya moko na vitu kama hivyo kwa sasa matatizo yanavyojitokeza kama hapo nadhani unaweza kuona 
Kwa mimi mwenyewe nimeanza kujirecapitulate kuendelea kutengeneza albamu yangu. Lakini on the way matatizo yametokea mengi corona sijui nini na nini. Mimi nimekutana na management inaitwa Black Market BMR, Black Market Records based in Uganda lakini imeanzishwa Sacramento, California. Wako interest kufanya kazi na mimi. Na mimi nimefanya kazi muda mrefu mimi kama mimi. So I don't think kama ndaepa kipembele sana mambo labda ya, ya click au ya kundi kwa sababu lazima na pia mimi nijiangalie kwa sababu kama inavyoonekana pia country nafikiri atakuwa na, na watu na deal nao ambao wanataka kufanya nao kazi pia. Kwa hiyo album ya Moko ipo lakini kwa kwangu mimi there's no problem so it depends on country boy and his new management also bwana kwamba it's easy kwa sababu mara mwisho show ya mwisho tumefanya tumefanya mimi na country boy Simbaanga still tunafanya show kwenye nyimbo zile zile still we family juzi tulikuwa pote na kila kitu so it's just smart kuongea ku, mambo ya biashara na kukubaliana kwa sababu album ipo interest sasa ndio zinatakia zile the same kwenye muda wa ku promote hiyo album lakini for now naweza kusema nime concentrate zaidi kwenye kutangaza zaidi brand yangu na kujitangaza zaidi na kutangaza zaidi mziki wa majengo na kusaidia washikaji wenzangu wa Dodoma ambao wanajua wanafanya music na vitu kama hivyo na everywhere kwa hiyo nime concentrate zaidi kwa nguo mimi muda huu mambo ya moko na nini nitakuwa na napenda sana labda country ndio anajibu kwa sababu mimi niko free anytime country atakinipigia sasa hivi tuna shoot leo mimi naweza nika shoot mwanaelewa kwa hiyo nafikiri country aulizwe zaidi kuhusiana na moko yeye ndio atakuwa anafafanua zaidi kwamba when muda gani kwa sababu nafiki complication kubwa iko kwake so kwangu mimi. Yeah. Bila kufuatilia sana kwenye WhatsApp status yako kuna 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 namna ulide wewe uliposti nimerudia nime kwenye sentence yako na push sana watu wa wa, wa, wa Dodoma by the way. Gifted sana umetoa ngoma inaitwa kabla hujaja wewe yeah. ukaposti pale uka, uka request some remix kwenye hiyo ni jitiada hizo za kupush hivyo vitu i know you surprise question una rais kwamba ni haja kitu tunafuatilia una una una, una click vipi au watu dodoma wote utawaweza mzee kwa sababu chamber squad ilikuepo zilikuwa cruise nyingi sana lakini zinasuasua sasa hivi tunamuona moni na washikaji kadhaa pia wanaendelea kuipush dodoma what's the problem nini na inafanya zina rise wanashuka ina rise na shuka and wewe uko pale hakukuwa na problem ukiongelea okay, chimba squad ma collect hexagon ni kizazi ambacho kimefanya kimejenga foundation but mbaka obama ametangulia ms b au sio bwana kina jizi mabovu rest in peace lakini makole imefanya yake bushoki amefanya yake ametengeneza foundation kubwa tumekuja tunaendelea kina voice one ndio ametengeneza foundation kubwa tumekuja tunaendelea kuja ben po is still there so at the time sisi tunakuja na ndio tunaendelea kunyanyuka hivyo gifted sun is a kid ambaye ametoka shule umeelewa sasa hizi yuko mjini anafanya movement zake na umeona anatoa record baada ya record ameshirikishwa na Frida. So he's doing good. 169 nadhani umeona kwenye mkombozi na vitu kama hivyo. You understand? So right now naweza kusema kwamba naweza kusema kwamba tunaenda kwenye levels nzuri zaidi tofauti na kipindi cha nyuma tulivyokuepo kabla kabla ya miaka miwili mitatu nyuma. You understand? So the thing is kwamba naona ni maendeleo ni mazuri. Gifted ni request remix sababu ngoma ni kali anafikiri pia ni na maneno yangu kuongea kwenye ile ngoma kwa sababu ni ngoma ina ubunifu sana. Yeah, Unaishi kwenye 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 relation ambayo wote ni master, mnafanya vizuri, huyu anafanya kwenye modeling na fashion, wao unazidi kukimbiza kwenye hip hop na nini na career zao, nyo wote wawili zina zinasogea. Tumeona kuna bisha za uchebe na shilole na nini, kuishi kwenye maisha ya kistar, relationship ya master, ina nini nini kinakuwa tatizo sana? Ah, changamoto zaidi kwenye relations za master ni kuwa kwa sababu unakuwa uko, uko affiliated na watu wengi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi kama mimi nitakuwa labda najua na wasichana wengi, umeelewa? Vile vile girlfriend wangu atakuwa anakutana na wanaume wengi, umeelewa? Na labda ambao watamsumbua DM watamsawa nini? That's the main problem. You understand? Kwa sababu iko kwenye spotlight. Kwa hiyo inategemea yeye anawapa nafasi anawakaribisha watu gani kwenye life umeelewa unapokaribisha watu sahihi hakutakuwa na migogoro lakini ukikaribisha wrong people lazima kutakuwa kuna migogoro kwa mara nyingi nafikiri relationship zinakuwa zina changamoto kwa sababu ya m- ile cycle sa- ya watu mnajiona na watu wengi sana kwa it's easy drama kutokea ndani ya nyumba kikubwa lazima mjijue yeye ni kina nani na mnavumiliana kwenye hali zote kwa hiyo kwangu mimi nashukuru Mungu siwezi kusema labda mimi najua sana mapenzi au nimeawezea nashukuru Mungu kwa maana siku zinaenda na matatizo na kuwa nayo lakini na sort out mwendelea matafuta watu ambao watanishauri na kaa chini na jishusha mwanzangu anajishusha tunasikilizana that's why tunaweza tuka move kutoka sehemu moja kutoka tuko tunalala chini mpaka tunakuja tunapata life tuko wote kwa hiyo naomba Mungu tuendelee zaidi lakini sababu ni moyo huo wa wasubira na the way unapokuwa huko mnyenyekevu pia 
so saa zote uweze usijiweke ili kisanii saa zote lazima ujiweke kama wewe kama person ambaye upo kwenye relation na mwezio ana huruma na wewe na wewe una huruma na yeye kumbuka mwezio naye na wazazi na wewe na wazazi na wote mna dream kwa hiyo kikubwa ni kusupportiana lakini kisha kwa tuna relationship ambayo haina support haina vitu kama hivyo upande mmoja uji upande mwingine unakuaje watu wote sio wa kujishusha inakuwa ina matatizo mimi naona Amen. Okay, watu wanachukulia tu unafanya movement, wana, wanachukulia tu kukuona kwenye TV, wanachukulia kukusikia kwa radio, wanaona you shining na nini. Kuna tough season ambayo usha kuipitia leo na DS. Unataka kushare na sisi kwamba maana this moment ilikuwa too harsh. The most tough season ambayo mimi nimepitia kwenye maisha yangu ni 2013. Kwa sababu kwanza niliondokewa na watu muhimu. Umeelewa? ndi lakini nilikuwa bado nafanya movement na naona kama nitatoka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwanza ali maana death of Obama umeelewa kwa sababu ndio tulikuwa tunaona da na kuna kipindi tongo records Jemad alitali alisema bwana yeye pata bidii ngoa wapige chorus tukanasema basi poa. Kwa hiyo atasemaje kwa sababu bwana ngoa sasa hizi gari yake haiko nayo. Kwa hiyo atawasumbua lazima at least mtu atamnaela usafiri unalikuwa tukao tunakichanga ile ile usafiri nini. But mbona tukasikia ngoa amefariki. Kwa hiyo ilikuwa ni pigo and after a week akafariki langa na langa ndo alikuwa ni mentor wetu alitupeleka studio Tongo Records. Kwa hiyo I said nilikuwa naona kama I still need them na nilikuwa nataka sana support yao bado wakawa muondoka. And after two months mama yangu akafariki kwenye huo msimu. Kwa hiyo nikawa totally disappointed. That's a hiyo ni muda ambao nilitaka ku give up kwenye music. And kitu kingine ambacho sehemu nyingine ambayo nilitaka ku give up ambapo nikasema hapana yani is do or die nakumbuka hata marembo suruge alinambia anambia ni is now or never yani either unafaulu au unafeli ni leo ni kipindi ambako nilikuwa ile usimsahau mchizi imehit sana na tumetoka kwenye ma, ile tatizo la mambo ya kutekwa nini i love then at the time i i thought kwamba project za tongo records zitaendelea umeelewa kama kawaida kati yangu mimi na roma as a brother kama vile madina dogo janja sasa so, nilikuwa nafikiria ni hivyo kongo mimi kwamba we ride we ride and die and kwamba nilikuwa najua bro tutakopo sana kutokana kwa na matatizo tulikuwa tumepitia lakini ikaja kwa baadaye akawa iko ameendelea na roster na vitu kama vile yani kwamba kawa hana time kabisa tena ya kudeal na mimi that's was most difficult situation ambayo ilitokea lakini niliweza kuihandle nikajigundua na nilijigundua vipi baada ya kumuona Roma akifanya performance za baadhi ya mashairi yangu kwenye show kubwa so ilinijengea confidence sana nilikuwa ni fiesta na kumbuka kahama I saw him he perform my verse kwenye nyimbo inaitwa Tu Sabu Masaa nilikuwa nimemshikisha yeye na Godzilla. So that day I realized man hii ni noma mimi ni noma that's my verse. Watu wameshangilia vile. Nikiangalia pia nilikuwa najigundua kama mkono wangu ni mkono ambao unaweza kugundua resource kama director Nicholas Lone I'm to shoot to shoot lakini end of the day director Nicholas Lone ndo anashutia Rostam video zinafanya zinafanya maajabu. Kwa hiyo nilikuwa naona kumbe naweza nikaujua ama nikakesi kwamba Nicholas ni noma afa kaa noma kwamba bin Laden noma anapiga beat anakuwa noma kwa hiyo mwisho baadaye niliendea kujiamini mawazo yangu yote nilokuwa nayo that's why nikaanza kuamini omba istukizi huyu atakuja kuwa noma mimi ndo mtu wa pili kutoa nyimbo ya istukizi radio na ndo video ya kwanza istukizi anatokea kwenye tunaishi nao at the time lakini sasa hivi istukizi ni noma nikaendelea kufanya vitu vyangu kujiamini na kuamini watu wa resources nilizokuwa nazo waiza ma producer ma video director na vitu kama hivyo umeelewa kwa hiyo pale ilikuwa ni situation ngumu lakini kwa sababu nilipata muda wa kujitafakari niliweza kunichanganua na kujitafakari na kujifahamu kabisa naweza nikafanya kwa hiyo tokea hapo nikutana na changamoto ni za kawaida za kibinadamu lakini i never wanna give up again ukifananisha na kipindi kile ulisha post pia mimi shabiki yako number one ulisha post pia ukasema uh, albamu yangu yani nikisikiliza ni kama naanza mziki upya you know that ni surprise gani ipo mule ndani na Albamu itakuwa na kina nana nane. Actually ni nimesema nime hivyo kwa sababu albamu yangu nime record nyimbo zote mpya. Hakuna nyimbo ambayo labda ilikuwa imeshatoka. Na uh, that's why tumeanza ku release ngoma ya kwanza Mandewe kwenye kutoka kwenye album kwa sababu tumeona pia hata zetu tukaitoa album pia labda watu wajisikilize. Kwa sababu gani nimesema nime record nyimbo mpya? Kwa sababu kipindi cha nyuma kulikuwa hamna soko la album. So utaratibu wa wasanii kutoa nyimbo ulikuwa umevurugika. Unajikuta msanii umeshatoa singles ndani ya miaka labda mitatu minne so hauwezi kuja kuweka album ukaweka tena nyimbo ya miaka mitano nyuma kwenye album ya 2020 sio unaelewa 
japo kwa watu nyimbo zile wanazipenda au kuna watu wengine nyimbo zile zijua Aiza usifanyie remake mnaelewa au fanye new album kabisa ufisho kwamba muda huu natengeneza album basi jipe muda miezi sita hii natengeneza album inabidi kamilika itoke mnaelewa so nashukuru nikamilisha nime record nimemaliza na wakati naendelea ku record album ndo nikuja kutana hii label so they suggest maybe we release some few tracks before we drop an album umeendelea kwa kwa maana kusema vile naanza kama upya ni kwamba nili record upya kwa nilikuwa ni kipindi cha Ramadhani na ile corona inshallah tukae stukizi kwa sababu alikuwa amenivumilia nilikuwa namsumbua sana na na dogo Pasha Tron ambaye ameshiriki na ma producer wengine Tongo na kina Mr. Titaj mimi na maswali mawili ya mwisho swala kwanza una 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 kapo mba wote ni mastar na sasa hivi tuna 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 upungufu wa content za hip hop kwenye televisions yeah. Mshai ku kuishi labda kuona reality show ya wewe na 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 na, na manzi yako tuone the way mna live the way mnaishi maisha ya kisana the way mnafanya mishe zenu nini na nini hiyo reality show kama hiyo vipi mzee kwa sababu una still una energy ya kutosha una idea una, una vitu vingine ya kibao life ya studio life ya ni makeup artist actually anafanya vitu vyake na vyake content hizo tunaziona lini kwa watu wa hip hop tunazidiwa sana na Bongo flavors wanafanya wanajaribu ku send proposals YouTube wanaitumia vizuri lakini sisi watu wa hip hop yani money na link nyingine watu wa hip hop wanapachika tu ngoma YouTube imeisha okay na juzi nilikuwa niko na Jemo akawa anashangaa kuona kwamba sasa hizo wabongo ndo wanaamka kwenye mambo labda ya series kufanya nini akawa anasema watu sasa hivi wanataka reality show i'm glad kwamba umekiona hicho kitu na, na so reality show tu sio kwamba kwa wasanii tu inaweza ikawa inajumuisha dina waigizaji kabisa the whole community. Mbona inaweza kuwa reality show ambayo inamhusu Moni na Nai, Country Boy na girlfriend wake Nancy ambayo yuko Ujerumani, uelewa inamhusu Bill Nas na Nandi kwa sababu Bill Nas pia ni rafiki yangu, rafiki yake Country Nandi ana rafiki na na Nai. You understand? Itamhusisha hapo moja kwa moja labda itamhusisha producer Estukizi naye labda na na, na, na 20 you understand kwa sababu una sio unaelewa kwa sababu stukizi ni producer wangu kwa hiyo itaonesha visa vya girlfriend wa stukizi kwa upande ule vinakuja vinaingilia naja hapo katikati you understand yani something creative like that ambayo inaweza kuonesha the whole cycle ya ile community kwamba ukaonesha kwa upande wa pili kuna Young Lunya Young Lunya naye ana drama zake umeelewa ana visa vyake kwa reality show hiyo unazozungumza yani kwenye ukubwa huo yani it's the big idea yani kwamba mtu anaangalia umetoka huku Lunya iko kwenda kwenda kwa country imekuaje kama sio girlfriend wa country mara nimekuaje mnaelewa mara gigimani sio amegombana na na na, na amegombana na nai yani the reality show ambayo unaona sio unaelewa ingekuwa kitu kikubwa kwa hiyo nafikiri tunakoendea ni vizuri na nafikiri hata watu wa Bongo Movie wana, wanazidi kunyanyuka wanakuja wana, wana na idea mpya i hope tutafika na tutakuwa tutafika mbali kuendelea kufanya vitu vizuri kama hivyo kwa hiyo hiyo ni idea kali sana lakini mimi naiwaza kwa kubwa zaidi kutokana na JMO alivyoniambia kwa sababu unajua mzee anakuwa gaiko mbele ya muda idea nyingi nzuri. Yeah. Una, una, una face challenge gani sasa hivi kwenye game? Swala langu la mwishero. Kipindi cha nyuma kwa sababu hapa katikati ndo nimeachia nyimbo kama wiki moja. Na nimekuwa nimeendelea vizuri tu baada ya nyimbo nimeenda kwenye show, nimeenda Dodoma, nimekutana na watu wengine. Kwa hapa katikati siwezi kusema naanza kusema na face challenge gani hapa hivi recent kwenye kazi mpi. Lakini kwa kipindi cha nyuma before management challenge kubwa ilikuwa inaweza ni kusustain kazi zangu mimi uendeshaji uzalishaji sawa kuwakilisha na kupromote umeelewa which means audio and video collaboration ku shoot video kupa, kusambaza umeelewa kufanya kila kitu you understand na hata kama nina pesa inachosha energy na unaelewa lakini najifeel comfortable sasa hivi kwenye mazingira ambayo niko nao kufanya kazi sasa hivi kwa sababu mimi nilikuwa na nguvu kubwa sana kwenye kazi yangu so nimekutana na label ambayo pia inaweka nguvu kwa right now i'm trying to figure out kwamba nitakutana na challenge gani nyingine despite zile ambazo nilikuwa nakutana nazo nyuma kipindi kile. Umeelewa? Kwa hiyo kipindi hapa cha katikati ilikuwa pia swala la kujirepresent mimi kama mimi. Umeelewa? Ni tofauti na msanii mwingine ambaye yuko represented by maybe management or label. You understand ninachokwambia? Kwa sababu mimi ninavyofanya ma communication na wewe direct uwezi kujua mimi na mood gani au pengine vipi lakini unaweza uka mtangazaji unaweza ukanyima mimi interview nika catch lakini ukiwa umemnyima interview manager wangu umemwailisha ile umempa wiki jao ana njia kuja kunieleweesha mimi kwamba interview ni next week nini lakini mimi unaweza kuniambia bwana interview hamna anonda maana kama umeelewa yani inakuwa ni direct conversation ambayo unaweza nikapokea kitu moja kwa moja 
Unaelewa kwa hiyo na mazingira muda mwingine naweza nisikutafute. Lakini kumbe bado still I need that interview. Unaelewa kwa hiyo representative ya management inakutoa kwenye migogoro mingi. You understand? Eh yani inatoa migogoro mingi yani hautakuwa kwenye mgogoro direct wewe na watu ambao wako kwenye industry. Kwangu mimi ninavona ni hivyo. Bana big time sana bro. Yeah, tuna Friday yes all the time. Promise moja. Utakani kuahidi. For the people man. Uh, <laughs> kitu kikubwa anachoahidi kwamba ni kwanza kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kukuza brand yangu sana ya yeah, especially ya muziki wa Dodoma na vitu kama hivyo and i promise you guys also bwana our studio is coming very soon na vitu tayari tunaandaa ni kiasi cha kutafuta tu tunaangalia jengo tunatafuta pesa kwa hatuwezi kudanganya tunatafuta pesa kwa ajili ya kupata jengo ambalo litakuwa liko very suitable for the location ambayo tutakuwa studio itasaidia na tuna plan kuweka studio hapa Dodoma MSM Studios kwa hiyo the album kama hivi tumeshaahidi sana na tumeshaanza kutoa kazi. Kikubwa naambia watu angalie video ya Mandela kwa sababu right time video hii imetoka moja kwa moja kukuwa na mambo ya kusikilizia audio afundo ije video. Video imetoka moja kwa moja iko YouTube. Nafikiri watu wengi wanakimbilia zaidi kwenye YouTube. Mambo watu endelee kuniongeza namba pale kwenye YouTube za subscribers na viewers. Kikweli mazuri ni hao sema studio na album nafikiri say big good news kwa hiyo na wasanii watu wote tuendelee kupambana lakini tukijua studio itakuja na itaendelea kufanya vizuri itanisaidia mimi itanisaidia na watu wengine pia. Big time bro. Big time bro.